Capítulo 4. As raízes dos nossos frutos. Todas as experiências que passamos e palavras que ouvimos quando aceitas por nós, formam em nós uma convicção. E essa convicção gera atitudes e essas atitudes formam quem somos, autor desconhecido. Quem olha uma grande árvore com galhos vigorosos, folhas verdes e inúmeros frutos, muitas vezes se esquece que tão grandes estruturas um dia já foi tão pequena como uma semente. Não paramos para pensar que o fruto não é uma entidade que nasce ao acaso, mas sim o resultado de uma terra apropriada, uma semente lançada, raízes formadas e desenvolvidas em um caule, ramos e por fim uma estrutura propícia para o futuro. Assim como nos esquecemos da estrutura que leva uma árvore a dar fruto, muitas vezes esquecemos que as ações humanas possuem uma estrutura que as fazem acontecer. Muitas ações que vemos externamente foram semeadas pela vida e criaram raízes de convicção de uma pessoa. Essas convicções foram alimentadas até se tornarem uma estrutura firme, capaz de produzir frutos de ações e palavras. Quem propõe essa analogia entre o ser humano e a árvore é o próprio Deus. As escrituras dizem, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e outra caiu sob pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz secou-se, e outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos e sufocaram, e não deu fruto. O semeador semeia a palavra e os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo a elas ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que nelas foi semeada. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos são os que não têm raiz em si mesmo. Antes são de pouca duração. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizaram. Outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Esses estão os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela ficará infrutífera. Aqueles outros que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e recebem, que dão fruto a 30, 60 e a 100 por um. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isso é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ao observar esses textos, podemos identificar e nomear os pontos dessa analogia bíblica. Terra simboliza, simboliza na parábola o coração ou a vida do homem. Semente denota o aspecto espiritual, a palavra de Deus, mas também pode indicar no natural algo que é lançado sobre o homem, como palavras de pessoas, experiências e valores. Raiz indica crença, convicção, mentalidade, perce percepção e visão que recebemos em forma de semente e demos condições de se desenvolver dentro de nós. Frutos falam de resultado final da semente, palavras e ações. Semente. O homem é uma terra em que as pessoas, as experiências ou o próprio Deus estão semeando suas ideias. No entanto, para uma semente virar raiz, ela precisa de três condições. Encontrar abertura no solo, ter espaço para se desenvolver e ser nutrida pelo solo. O primeiro solo descrito na parábola do semeador é o da beira do caminho, um tipo de solo que era pisado pelos homens, fazendo com que ele fosse compactado e não houvesse abertura para a penetração da semente no solo. Lançar uma semente neste solo era a certeza de que a semente iria ficar na superfície e não penetrá-la. Por essa razão, o agricultor passa um arado na terra abrindo espaços. Só assim a semente pode penetrar e florescer. Existem palavras e experiências que nunca entraram na intimidade da terra do homem. Ele não tem abertura para isso. A terra do coração se fechou para deixar certas experiências e palavras o influenciarem. É incrível como a mesma experiência pode gerar tristeza no coração de uma pessoa e não afetar o outro. Como a mesma palavra pode gerar vida em um e no outro afetar para nada. 
Uns são boas terras, outros são só à beira do caminho. No entanto, algumas circunstâncias boas ou adversas acontecem na vida como se fossem um agricultor com o seu arado na terra. Fazem com que o solo dure e fechado para a semente se abra. Muitas vezes o próprio Deus com seu amor mexe na terra do coração, nos ajudando a receber sua palavra ou a palavra da experiência que precisamos. Não basta apenas entrar na terra, a semente precisa também encontrar no mesmo espaço para se desenvolver. O segundo tipo de solo da parábola nos ensina isso, e outra caiu sob pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz secou-se. A falta de terra não deu espaço para a semente. Após seu nascimento se desenvolver e por isso ele logo morreu. Nesse solo, a presença das pedras explica a falta da terra para o desenvolvimento da semente. Na vida, muitas ideias que recebemos concorrem com outras e não encontram espaço para se desenvolver no solo do coração. Logo aquilo, ao primeiro desafio, se esvai. Nem toda a experiência ou opiniões de pessoas geram frutos no coração de alguém. Uma das razões é por não terem tido exclusividade no meio da terra. Algumas pedras de ideias estavam bem estabelecidas no coração da pessoa, não dando espaço para outra semente se desenvolver no solo. Uma semente também só vai dar fruto se ela for nutrida pelo solo. Qualquer semente, quando lançada no solo, precisa ser nutrida pelo mesmo. Uma semente busca sais minerais e água para se alimentar, e apenas quando a terra nutre a semente que ela pode gerar uma raiz e depois dar frutos. Os frutos que geramos se baseiam no tipo de semente que nutrimos. Por isso, uma pessoa precisa prestar atenção com o modo com que lida com o que ouviu, para que isso não tenha condições de se desenvolver. Muitas pessoas não estão dando bons frutos em relacionamentos hoje, não por causa do que fizeram com ela no presente momento, mas devido às sementes antigas que elas aceitaram como verdade. Raiz. Certas passagens bíblicas se referem a Jesus usando a expressão raiz de Davi, aludindo ao fato de que seu antepassado era Davi, indicando também a sua origem. Podemos dizer que uma pessoa tem a sua raiz na roça. Quando falamos de raiz, denotamos essa ideia de procedência, origem, ponto de partida. A origem de um fruto não é a terra, mas a raiz. Da raiz ele procede. A raiz é a porção da planta que penetra no solo e extrai os nutrientes para a vida da planta. Depende dela o crescimento e o vigor da planta. Serve também para a planta se fixar ao solo. Antes de ramos, caule e frutos, vem uma raiz que possibilita que tudo aconteça. Na simbologia bíblica, vemos que raiz é a mentalidade, a crença, a visão que a pessoa tem de tudo que a cerca. De nossas crenças e mentalidade, extraímos os nutrientes para viver. A partir delas é que desenvolvemos nossos crescimentos e estabilizamos nossa existência. É da raiz de nossas crenças que vem o comportamento simbolizado pelos frutos. O que estiver enraizado em nós, frutificará em nós. O que produzimos por fora em nossos relacionamentos não é necessário uma reação a eles, mas uma produção da raiz que habita em nós. Às vezes reclamamos de uma atitude de alguém sem perceber que muito do que as pessoas estão dando tem a ver com que a raiz que está nela. O escritor de Hebreus cita uma pessoa com uma raiz amarga, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. Para haver uma raiz amarga que brote em frutos que contaminem outros, tem que haver uma semente amarga. Assim como uma semente da espécie da tangerina produz o fruto de acordo com a sua semente, da mesma forma uma semente amarga que encontrou condições na terra desenvolveu-se em uma raiz amarga que dará frutos amargos. Observe o contexto cultural do que era considerado pelos judeus na época de uma raiz amarga. Os hebreus chamavam de amarga toda planta venenosa, com considerável propriedade, pois a maioria das plantas venenosas, quanto mais amargas são, maior é a sua dose de veneno. A planta venenosa é vigorosa, absorve todos os nutrientes do solo, deixando ressequido e estéreo para o crescimento das plantas úteis. Essa planta vigorosa espalha suas raízes por toda a parte e logo surgem plantinhas secundárias. Não demore e não há espaço para mais nada na terra. 
Quando alguém recebe uma semente amarga de pessoas ou de experiências, isso pode se tornar uma raiz amarga na alma. Por isso, uma pessoa perde os nutrientes, a alegria e o ânimo na vida. Torna-se um solo seco em que não há espaço para produzir coisas úteis. Quando essa pessoa fala ou age, seu comportamento acaba contaminado e não ajudando os outros. Você conhece uma pessoa amarga? Se sim, com certeza percebeu que o que está à volta dessa pessoa pode até ser bom. No entanto, a mesma parece não perceber. Isso porque ela não reage ao externo, mas aquilo que está dentro dela. Tipos de semente de raízes. No mundo há basicamente dois tipos de semente, doces e amargas. As sementes doces contêm ideias de amor, aceitação, bons tratos e valores éticos. As sementes amargas trazem a ideia de rejeição, maus tratos, valores éticos ruins. Uma semeadura doce ou amarga começa na mais tenra infância, por meio da família. Uma criança é um solo aberto a qualquer tipo de semente. Ela irá abraçar quase sempre com nenhuma resistência o que for semeado nela. Daí a extrema seriedade do papel dos pais de liberarem sementes doce para as ideias de amor e aceitação serem liberadas e formem raízes saudáveis, produzindo assim comportamentos sadios. Embora saibamos que existem características inerentes e intrínsecas que a criança já possui desde o seu nascimento, é vital que os semeadores na vida de uma criança lancem sementes coerentes com bons padrões. Infelizmente, muitos pais lançam sementes amargas de abusos verbais e físicos numa criança e depois veem que a mesma, quando cresce, reproduz um comportamento baseado na semente que recebe. Uma criança recém-nascida, por exemplo, não conhece as definições de expressão como eu te amo, você é especial, porém, por meio do toque físico carinhoso e do tom de voz dos pais, ela percebe o amor e recebe essa semente doce dos pais. No entanto, é assustador pensar que no mundo que vivemos, alguns pais abusam sexualmente dos seus filhos, ainda nesta tenra infância. É muito fácil perceber em nosso mundo as tristes consequências disso no comportamento dessa criança. Existem inúmeras sementes amargas em nosso mundo. Vou mencionar algumas. Preferência por um filho ou sexo de um filho, né? comparação com os irmãos abandono, a morte de um ou ambos os pais, abuso físico, verbal, sexual, emocional, privação de amor, rejeição e zombaria de colegas, traição no casamento, divórcio e assim por diante. Uma vez abrigada uma semente amarga na infância ou na fase adulta, ela se tornará uma raiz que, se não for tratada, continuará dando frutos terríveis. Pude reparar em minha própria vida isso. Sou a caçula de uma família que morava no Rio de Janeiro, um irmão mais velho muito próximo, uma mãe muito carinhosa e um pai que pelos seus traumas em família e pelo alcoolismo era mais distante de mim e do meu irmão. Meu pai é uma pessoa boa e generosa, mas pelas sementes amargas da vida se tornou um homem fechado e introspectivo, fazendo da bebida a sua fuga da realidade. O único jeito que ele tinha de demonstrar amor era por meio de presentes, conversar, Mostrar um amor com palavras e tocar de forma carinhosa não eram sementes que ele tinha recebido. Por isso, também não era algo que ele daria. Pois, como sabemos, você só dá aquilo que recebeu. Em compensação, meu pai nunca encostou a mão em mim para me bater, com exceção de um único episódio, quando eu tinha aproximadamente 10 anos, por uma situação boba de futebol, discutimos e meu pai me deu uma forte tapa na coxa. Assustado por nunca ter apanhado dele e com a coxa direita ardendo, chorei muito enquanto ele saía de casa rumo a um bar. Na grande maioria das vezes, meu pai não ficava agressivo, mas mais carinhoso quando bebia. No entanto, o álcool não possibilita uma sensação de proximidade e amor na pessoa que se relaciona com ela. Havia um enorme buraco de relacionamento entre meu pai e eu, e esse comportamento liberou uma semente amarga no solo da minha alma, fazendo com que uma baixa autoestima se tornasse uma raiz em mim. Em tudo o que me propunha fazer, senti um senso interno de inferioridade nortear o meu comportamento. Quando recebi a Cristo com 14 anos de idade, levei alguns anos andando com um povo na igreja que dizia que era muito bom orar. Então, pressionei minha vida de oração. 
mas confesso que no início achava chatice morar. Para mim, parecia que Deus estava muito longe e eu estava falando com ninguém. Até que depois de algumas insistências, tive uma experiência que mudou a minha vida. Não sei explicar direito, mas parecia que a presença de Deus encheu a sala onde eu estava orando. O invisível estava tão perto que as lágrimas brotaram sem parar no meu rosto. Dentro dessa atmosfera, ouvi uma voz dentro de mim dizendo, não estou distante de você como seu pai terreno está. Eu te amo. Naquela hora, vi que estava transferindo para o Pai Celestial a referência de distanciamento que sentia do meu Pai terreno. Mergulhado nesse amor incondicional de Deus e diferente de tudo que tinha experimentado na Terra, apenas sabia chorar. Foi nessa hora que algo inexplicável começou a acontecer. Minha coxa direita começou a arder. Coloquei a mão na coxa, assustado com a dor, quando aquela doce voz disse dentro de mim, Estou sarando suas emoções, eu te amo. Não sou como seu pai terreno. Na hora que eu vi isso, me lembrei do tapa que meu pai tinha me dado há muitos anos atrás na coxa e entendi as palavras do meu pai celestial. Dessa hora em diante, num processo de anos, a raiz de inferioridade começou a ser tratada pelo amor de Deus e meu relacionamento com meu pai terreno foi transformado de forma poderosa. Eu o abraço, o amo, o respeito, porque entendi que meu pai não encontrou em Deus a resposta do seu problema. Deus quer arrancar essas raízes amargas que estão na nossa alma. Valoriza, aprecio e uso muitos princípios da psicologia neste livro, mas sei que a resposta real e definitiva para o seu coração não está no psicólogo, mas em Deus. A Bíblia ensina que o ser humano é dividido em três partes, espírito, alma e corpo. Quando alguém recebe a Cristo, seu espírito que antes estava morto no pecado ganha uma nova vida, passa a ser uma nova criatura por meio do sacrifício de Jesus. No entanto, a alma pode ter várias situações amargas que a vida semeou. No momento que passamos tempo renovando nossa mente com a palavra de Deus e tendo relacionamento com Deus, ele nos dá entendimento e revela o seu amor que já está em nosso espírito para nossa alma. Nessa hora, as raízes amargas que estão em nós começam a ser arrancadas do nosso interior pelo poder de Deus. Por isso que não basta estar numa igreja e dizer que somos cristãos para termos nosso comportamento mudado. Precisamos buscar conhecer a Deus e a sua palavra e assim termos uma experiência real e profunda com Deus. Deus não quer lidar com frutos, comportamentos, mas sim com suas raízes, crença, mentalidade, visão e convicção. Quando João Batista pregava a palavra, ele disse, também agora está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Se você quer fazer um pé de tangerina, parar de dar tangerina, você não corta todas as tangerinas, pois fazendo isso o fruto continuará sendo liberado. Você vai à raiz e arranca e os frutos logicamente vão parar de brotar. Muitos têm tentado apenas lidar com as ações, com os frutos e têm se frustrados, pois enquanto a raiz, a mentalidade, crenças ou visões continuar cedo ou tarde, a árvore continuar a produzir os frutos. Às vezes, em nossos relacionamentos interpessoais, vemos pessoas agirem e só prestamos atenção nos frutos quando Deus quer nos ensinar a olhar para a raiz. Lembro-me de um amigo que certa vez ajudou de forma maravilhosa uma pessoa a realizar uma tarefa. Só que essa pessoa tinha uma raiz de baixa autoestima tão grande por não saber fazer aquela tarefa que em vez de agradecer e ficar feliz, essa pessoa fechou o semblante e ficou com a cara de poucos amigos. Meu amigo, por olhar o comportamento, só acha a pessoa muito ingrata e chata. Se ele olhasse a raiz ou o porquê, talvez seria mais compreensivo. Chegou a hora de lidarmos com a raiz em vez dos frutos. Chegou o tempo de amarmos além da aparência e procurarmos entender o coração do outro. Chegou o momento de, em nossa própria vida, lidarmos com as raízes do nosso comportamento em nosso relacionamento e no dia a dia. Devemos parar de culpar os outros e olhar para nossas raízes. No próximo dos capítulos, vamos olhar mais a fundo várias raízes que podem ter sido geradas por meio de sementes amargas na vida de uma pessoa. Abra seu coração e prepare-se para uma mudança que vai além da árvore que seus olhos estão vendo.